ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഗൂഗിൾ റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഥവാ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ക്രോപ്പ് റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലിനക്സ് ആയിക്കോട്ടെ മാക് ഒ എസ് ആയിക്കോട്ടെ വിൻഡോസ് ഒ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലെല്ലാം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോ എന്ന് കാണാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുക്കുക മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റിമോട്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഗൂഗിൾ റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ക്രോം ബ്രൗസറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോം ബ്രൗസർ എടുത്തു അതിൽ ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രോം റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാണാം ക്രോം റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രോമിലേക്ക് അപ്പോൾ വരുന്ന പോപ്പപ്പ് മെനു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റായി നമ്മുടെ ക്രോമിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് അത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്കീം വരും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മെനു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിൻ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആറക്കത്തിലുള്ള ഒരു പിൻ നമ്പർ നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് സേവ് ചെയ്യുക ഈ പിൻ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എന്താണ് അതിൽ വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ആ പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പിൻ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു നോക്കൂ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള അതേ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ രണ്ട് സ്ക്രീനും മാറ്റി കാണിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലും അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാനിത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ കാര്യം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒട്ടും ഡിലേ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിലും ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രോമിൽ ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിലും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഒരേ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ 
കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഒട്ടും ഡിലേ വരുന്നില്ല ഇതിലെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ റക്കമുള്ള പിൻ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ലോക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ലോക്കൊക്കെ ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം സെക്യൂർ ആണെന്ന് പറയാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോഗിൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ അഥവാ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതേ രീതിയിൽ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്രിക്ബസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് ഞാനിപ്പോ ക്രിക്ബസ് എന്ന സൈറ്റ് പുതിയൊരു ടാബിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്റെ മൊബൈലിൽ അതേ സമയത്ത് വന്ന ഡേറ്റയാണ് കണ്ടോ എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഷെയർ ട്രേഡറാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ ഈ ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനലിന് മുമ്പിലാണ് ഇപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊബൈലിൽ ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതേ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും ആവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം മനസ്സിലായവർക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാം ബൈ ബൈ